Bienvenido a Conexión Rusia 2018. Estamos en la única fecha de, del Mundial de Rusia que no tiene partidos. Es la fecha prólogo de los octavos de finales, de los partidos de matar o morir. Y mañana vamos a tener a Uruguay contra Portugal y a Francia frente a Argentina. Partido de Francia-Argentina que tiene antecedentes en mundiales, solo dos partidos, ambos ganados por Argentina en 1930 en la primera Copa y el otro en 1978 cuando Argentina logró su primera estrella. En cambio Portugal y Uruguay no se han enfrentado en Copas del Mundo. José y Andrés están con nosotros, aquí tenemos una pizarra con estos partidos que cada uno constituye una final y por dónde quieren empezar, Uruguay, Portugal o Francia, Argentina. Uruguay, Portugal. Uruguay, Portugal. Uruguay, Portugal. Rápido, primera pregunta. Uruguay o Portugal. Acuérdense que ustedes tienen unos pronósticos también. Sí, claro. No, o sea, tenemos. El pronóstico es eso un mes, un mes, un mes, un mes atrás. Y por supuesto, ese pronóstico no coincide en muchos casos. En otros se coincide con los emparejamientos que, que se daban. En el caso mío, eh, yo no, pongo, no, no ponía Uruguay en cuartos de final porque lo cruzaba con, con España. Para mí Uruguay sí iba a ser primero de, de Uruguay y España iba a quedar segundo, empatado con Portugal en, en punto tal como pasó. Pero bueno, aquí a ver a Portugal con Uruguay, eh, la plantearía y pondría Uruguay de, de clasificado hacia cuartos de final. Atendiendo a que es un equipo que sabe jugar este tipo de partidos, eh, tiene una muy buena defensa, Portugal depende eh, del medio hacia adelante que, que Ronaldo esté muy inspirado, que le lleguen balones para poder hacer goles. Si Ronaldo pasa alguna dificultad, no se ve por dónde Uruguay, eh, perdón, Portugal puede hacer lo, los goles. Guaresma hizo una pincelada de hoy los otros días, eh, jugando un partido eh, como titular, los dos primeros estuvo en el banco de suplente, habría que ver si decide ponerlo Fernando Santos nuevamente de titular. La lógica indica, la lógica indica que sí. También que es un jugador muy bueno ponerlo de cambio porque es un jugador que todavía, a pesar de sus tres, más de 34 años, que tiene velocidad, tiene desequilibrio, sería muy bueno, pero atendiendo a la falta de gol que ha habido con Bernardo Silva, con eh, eh, Gonzalo Eres, parece que va a ser de la titularidad nuevamente Ricardo Guarema. Sí, Uruguay. Porque no ha sido solo la falta de gol, sino que no ha estado aceptado. Ni aceptado. Ha y no ha generado ese juego, Moutinho ha estado muy muy bajo en su, en su producción de organizar el juego de Portugal, que es el hombre Uruguay, eh, perdón, Uruguay no es Portugal. Moutinho es el cerebro de Portugal. Uruguay no tiene un cerebro, tiene eh, trabajadores, hombres en el centro del campo que corren la cancha hacia arriba, hacia abajo todo el tiempo, destruyendo juegos y dando pases de forma sencilla, sin, de, de manera muy, muy convencional, sin, sin elaborar grandes jugadas, a no ser algún centro que venga de la banda o de la defensa, un pelotazo largo que, que se mate para que lo pesquen Cabán y, y Luis. Suárez. Yo vería por, por Uruguay, se ve muy bien, veo un Uruguay mejor que hace cuatro años, cuando ellos perdieron a Luis Suárez por aquella mordida famosa a Chiellini y el defensa de Italia. A tu hermano, a tu hermano. hermano. <ríe> aquella vez eh, Uruguay estaba disminuido, era una Colombia que venía en alza, había jugado una gran fase de, de grupo y se veía que Colombia iba hacia más y Uruguay venía hacia menos. En ese partido la garra de no se vio en ningún momento. Pienso que ahora sí se debe, se debe ver y este Uruguay puede llegar tan lejos como lo hizo en el 2010. Entonces, eh, para ti, Hernández, eh, Jiménez, Godín y Cáceres es la clave del éxito de Uruguay. Su defensa. Su defensa es la clave del éxito. Es la clave del éxito también el centro del campo con Matías, Matías Vecino y, y Rodrigo Betancur. Son los hombres que tienen que morder en el centro del campo, los que tienen que recuperar balones y tratar de poner pases largos a Luis, a Luis Suárez y a, y a Edson Cabal, que ya han logrado marcar, por lo menos en este mundial, sobre todo Cabal, y le hacía mucha, mucha falta porque con Uruguay no es tan efectivo como con la selección argentina. La clave está del centro del campo hacia atrás. Lo que ellos puedan, lo, todo lo que ellos puedan neutralizar a Cristiano Ronaldo, lo que puedan evitar el juego por las bandas de, de los portugueses, ahí va a estar la clave para Uruguay para poder ganar. Debe ser un, un, hay que tener cuidado, puede ser un gol de varias tarjetas. Eh, son dos equipos con jugadores muy temperamentales. Tenemos a Verde del lado de Portugal, Bruno, Bruno Abbe, que es otro jugador veterano. El propio Cuaresma es un jugador de mucha, de mucha flema. Y Uruguay todo el y, y Uruguay, sí, pero Cristiano. Pero Cristiano, la roja, la roja, pero Cristiano es, un, es un competidor, lo de Cristiano es más bien el gol, por supuesto, como todo, como todo ser humano, cuando lo pinchan, eh, tiene que soltar, tiene que soltar sangre. 
Pero Uruguay sí tiene menos muslera porque está bajo el arco. Sus 10 hombres son 10 guerreros que tiene sobre el campo y tiene otros 10 guerreros más en el banco de suplentes. Portugal Uruguay, fortaleza, debilidades, quien gana. Bueno, yo sí había dado mi, mi pronóstico inicial este, este partido en octavo y yo he dado a Uruguay como, como candidato a, a pasar, me mantengo. Creo que. No, oh, que mantener. Sí, obviamente. Eh, creo que, que Uruguay tiene, tiene un poco más de. Tiene un poco más en ataque, como quiera que sea el caso de, de Suárez y Cavani, son dos delanteros que se complementan muy bien. Cristiano está un poco más solo en ese sentido en, en Portugal, pese a la aparición de, de Ricardo Cuarema. Y, y se ha visto en Uruguay, un Uruguay muy sólido, se ha visto un Uruguay muy sólido, eh, trabajando como, como grupo, incluso con esa improvisada línea de tres que utilizó el maestro Tavares en el último partido de, de la fase de grupo contra Rusia con eh, Cáceres, Godín y, y Coates, hay que ver si está Chema Jiménez, esperemos que sí, con, con Alta Hernández y Diego Lanzar como como carrilero, dos hombres que tienen vocación más ofensiva que, que defensiva. Hay que ver si la vuelve a utilizar el maestro Tavares, pero si sí veo Uruguay. Aquí la tiene planteada. Si sí veo Uruguay para Hay que ver si Rodrigo la jugó un poquito más adelante, como en el, como ese como partido. En Rusia, que jugó, que jugó la, más adelante. En los dos primeros partidos sí, no, no, no estuvo tan adelante, estuvo hacia atrás. Hay que ver, también pasa por ese jugador que es muy joven, tiene mucho Entonces, mucho eh, ¿cuál es? O sea, da a Uruguay, como, como había dicho anteriormente. Sí, claro. Correcto. Entonces yo que también estoy participando, aunque le estoy preguntando, yo había dado también en mi pronóstico inicial este partido Uruguay-Portugal, eh, con la diferencia ante ustedes que yo estoy dando a Portugal ganado de este partido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no a Portugal? Porque tiene a Cristiano Ronaldo. Solamente con Cristiano. Porque tiene a Cristiano Ronaldo. Y si se bueno, suena a Cristiano Ronaldo, como porque pasó en la final de la Euro. Bueno, bueno sin sí, Cristiano pero, Ronaldo, ganar, 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 pero bueno, podemos ver eso. Pero, pero se lesionó, pero estaba. Pero es que por el. Sí, el, el Portugal tiene a Cristiano, Uruguay tiene a Luis Suárez. Es el mismo argumento que tengo para la Francia de Antigua. Es el mismo argumento que tengo para la Francia de Antigua. ¿Por qué Portugal? Porque tiene a Cristiano Ronaldo. Porque tiene a Cristiano Ronaldo. Ya va después la... veremos en el otro partido, que es un tema va por la individualidad. del próximo programa. Las individualidades pesan. A Argentina sí, le pesa estar aquí y a Portugal también le pesa estar aquí. Por supuesto que pesa. Sí, ¿Por qué está Argentina en... Bueno, esto es otro tema. ¿Por qué está Argentina? ¿Por qué Marco Rojo no con gol? Messi. ¿Por qué Messi está en Argentina? ¿Por qué doy a Portugal por encima de Uruguay? Porque está CR7. Porque ha hecho de los nueve remates que ha hecho Uruguay... Eh, perdón, Portugal en esta Copa del Mundo, siete lo ha hecho él. Porque cinco de los cuatro o los cinco goles los tiene él. Y esto es un hombre que tiene que pesar. Por eso es que voy a. Sí, este partido se le da muy bien. Yo a, a, claro, ustedes lo saben, para los amigos que nos están viendo, que ni soy de Barcelona ni de Real Madrid. Sí, lo sabemos. Lo sabemos. Bien. Entonces, yo voy a Portugal de manera tal que voy a hacer aquí en nuestra pizarra por Uruguay. Andrés lo estamos eh, marcando con una F. Y aquí tenemos a José con una Y. Y Portugal tendría no. una O. Y hasta ahora, la O ha dado algunos buenos resultados. <risa> en, la, en, esta, en esta adivinanza o este ejercicio que hizo. Por eso debe estar acá en la O. La O debe estar acá. <risa> es una mala noticia para Portugal. <risa> es una mala noticia para Portugal. <risa> Bien, eh, Francia, Argentina. Francia, Argentina, Francia está llena de. Yo pondría, de yo pondría, pondría Francia, ha sido mi. Bueno, Francia es tu campeón. Es el campeón en base a. No es mi, no es mi equipo para eh, sentimental en, dentro de lo que está. Pero es el que dice campeón. Pero es el que dice campeón. Basado en, en el sistema de juego que tiene, la compenetración de los jugadores, la calidad individual, la propia comunicación con el, el técnico jugador, me parece que es Francia y que no es el equipo favorito, no era el equipo favorito número uno, siempre se da al, al campeón del mundo o al que está del de líder en el ranking y la historia ha demostrado que nada más un solo campeón, eh, dos campeones son los que han repetido, Italia en el 34, 38, casi el 58, 62, después se pensaba que esta Alemania podría ser el equipo que repitiera, pero ya vemos que Alemania se, se quedó en el camino, yo diría por Francia, es verdad, tiene un rival fuerte, eh, ya han logrado un poco pasar la presión del del masazo que le dominó Croacia con el 3 a 0, 
Francia no ha acabado de demostrar todavía el, el, todo el potencial que tienen. Tienen varios hombres en ataque de medio hacia adelante, por supuesto, los tienen, tienen una línea defensiva muy buena, pero hay mucho talento joven hacia adelante. Puede ser un factor que le juegue en contra. Es lo que yo veo que le puede pasar factura a Francia. El hecho de un Ousmane de Dembélé, que ahora está teniendo su primera gran confrontación a nivel mundial, estaba en Borussia Dortmund, una temporada, venía de la Liga de Francia, o sea, no tenía esa, esa presión arriba en Barcelona, casi no jugó la temporada, no pudo sentir lo que es jugar eh, partidos importantes desde el punto de vista de estar toda la semana en el, en el centro de Mira. Eh, Kylian Mbappé todavía le queda mucho camino por delante. Ah, per perdona, varias, varias posibles alineaciones. De Francia. De Francia no van a venir. No van a Ousmane de Mbappé. En no, no de titular. De titular. No, no debe ser titular, te estoy hablando de los jugadores jóvenes que tú lo puedes poner de cambio de que debe jugar, debe jugar en algún punto del partido, ya sea de cambio con el marcador a favor o en contra. No pienso que sea un hombre con que se vaya a quedar en la banca, como por ejemplo si le puede pasar a Pablo Dival, otro jugador joven con mucho talento, que se ha quedado en la banca en Argentina y Didier, no ha sido ni, ni tan siquiera titular. Yo lo pondría ellos dos. O el de Giroud tiene que aprovechar que la defensa de, Francia, de, perdón, de Argentina no es muy buena para marcar y, y a sus detractores, tiene tantos detractores como los tiene Gonzalo, Gonzalo Higuaín. Necesita aprovechar esa, esa defensa de Argentina que no, no se ha sincronizado muy bien en este Mundial, teniendo a uno también de, que ha cometido varias faltas, se ha visto un poco des, des, descoordinado, el propio Marco Tomo en el segundo partido nos puede titular contra, contra los croatas, tiene que aprovechar los Giro. Por ahí pasa el juego de Francia. Y Griezmann necesita jugar 90 minutos. De Chan lo ha preservado en los tres partidos, el 60, 70, sobre 70 minutos juega, lo ha llevado a la banca. En, en, en los dos primeros, Francia estaba ya arriba en el marcador cuando se llegó a minutos 70, aunque por una ventaja muy estrecha. Aquí no se la puede jugar, eh, da, darle a Griezmann una, una vaca, aunque esté mal. Es la figura dentro de todos los jugadores franceses, para a mi modo de ver. Pogba tiene que aparecer un poquito más. El centro del campo se ve bastante equilibrado. No sé si ustedes coinciden con el gol canté y, y la apuesta del titular de Blaise Matuid, un hombre que tenía que abrir desde, desde, desde el primer partido. El otro por Colentín Torizo, el hombre del Bayern de Múnich. Y ahí veo la, las claves de, de, de Francia para la victoria. Las argentinas se las ven a ustedes que lo, lo defienden mejor que, que yo. No, 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 que lo defendamos. Que sí, la, la conocen, la conocen es mejor. Que la dimos en el pronóstico. Pero claro. una pregunta que te, que, que te voy a hacer, yo sé, hablaste de Antoine Grisma. Mm, y es verdad que ha salido sobre el minuto 70, 68, en los partidos anteriores. En un partido como este, de final en el que tienes que calcular bien el momento del cambio. Otra cosa es porque hay que ver el marcador como está. Y porque tiene un posible alarme. Lima es un candidato a salir antes del minuto 70. Para mí no puede salir. ¿Qué pasa? Eh, Francia está dirigida por Didier de Char, ex capitán de, del equipo, el hombre que levantó la única copa que tiene Francia en San Denis hace 20 años. Es un hombre de mucho carácter, de mucho coraje, ya lo hemos visto, prescindió de, de Karim Benzema para, para el para el campeonato del, del mundo y para la Eurocopa de 2016, de Mateo Abuela, también un jugador que cabía en aquel momento por los problemas extradeportivos que tuvieron, puso bote, la federación lo respetó. De Chan es un hombre de carácter, puede, es un técnico que se puede arriesgar a hacer eso. Eh, no le va a tentar el curso, no lo debe hacer, pero si lo tiene que hacer, él lo va a hacer. Si lo tiene dentro de su filosofía de trabajo y considera que tiene que meter, digamos, un quinto, un quinto defensa o un tercer volante de recuperación y considera que va a sacrificar a su hombre, a su hombre de clave, lo va a hacer. No debería hacerlo, pero ya viendo cómo, es, cómo se comporta, cómo maneja los cambios, no nos puede de, de pasar, que, pasar por sorpresa. Recordemos que Deschamps era volante de contención. Por lo general, los técnicos, los jugadores que... Los técnicos que, fue, que fueron jugadores defensivos tienen esa mentalidad de cuando van ganando a, a apostar por, <coughs> perdón, por asegurar el resultado. Y no, no me extrañaría, aunque no lo espero. No creo que, que Dima vaya a ser sustituido, es el líder de este equipo para y es la figura. Para que este partido se va, se va a penal. Puede ser. Se va a penal. Puede ser. <coughs> Francia ah, de campeón Pero la voy, a poner, la voy a poner que se va a penales. Con Francia ganando en penales, aunque la tanda de penales sabemos que es muy valiente. Porque, porque, porque Yori es mejor que cualquier no, otro. No, 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 no. O porque son mejores lanzadores no, no, de penales. No, no, pienso que la, le va, le va, tiene mejores cobradores. Eh, hay que ver los campos que hacen, por supuesto, bueno, que tiene Francia. Yori es mejor portero que los tres de Argentina en este momento. Claro sí. Pero no para parar, pero una cosa son los penales. Sí, y, de hecho, una cosa es. Pero muy bueno. Muy bueno. 
era muy bueno, es una lástima que no haya estado aquí por Argentina. Yo creo que este partido, como han venido jugando los dos, que no han demostrado todo el fútbol que tienen en su, en su poder, me parece que se van a apoyar demasiado. Van a evitar. Argentina quizás mañana no se vea tan floja en defensa como se ha visto en el campeonato del mundo. Van a ser más cuidadosos, van a trabajar en base a eso. Y pienso que el partido se debe ir a Randa de Penal. Es el partido de todos estos que yo veo aquí el que más posibilidades tiene, sin tener na nada ni corazonada, sino desde el punto de vista del fútbol que pueden proponer los dos. Croacia y Dinamarca se pueden abrir, Suecia, Suiza, eh, quizás son los dos planteles que juegan que menos calidad eh, individual tengan para atacar cuando miras cada, cada emparejamiento, pero no lo veo en una tanda, en una tanda de penales. No estoy hablando de la que estoy hablando de hasta los penales. Me parece que ese es el partido con Francia saliendo. Con Francia bien. saliendo. Pero ¿Cómo es el partido francia es una gran... Y dime si lo voy a empenar en 90 minutos. Son, eh, son dos grandes incógnitas. <ríe> Por lo mostrado hasta ahora, eh, se ha criticado mucho a Argentina con toda la, la de la ley. Francia tampoco mostró demasiado. Eh, la diferencia es que a Francia no se le exigió. No, eh, dentro de su grupo no le exigieron que mostrara más, le alcanzó con lo, con lo que tenía. Argentina sí, eh, la buena noticia por parte de Argentina es que se vio un equipo con una actitud diferente en el partido contra Nigeria. Si, si pretende Argentina superar a Francia, debe mostrar esa actitud. La incógnita está en que, según estaba leyendo en diversos medios, San Paolo estuvo entrenando durante esta semana eh, con una formación con Messi y el falso 9. Me parece que sería, me parece que sería la, la, la tumba de... Me parece que sería la tumba de Argentina si Messi puede dar para su nueve. Porque quién daría los pases. Quién daría los pases y esa, Messi al final, de la, Messi final va, a va, a tener, va a tener que, que bajar al medio campo, buscar balones, no va a haber definidores. Según esta formación jugaría Messi de paso nueve con Di María por izquierda y Pablo. Di María por la O sea, no, así no mismo, creo, no así creo. Así mismo como lo están dando la mayoría. Bueno, sí, ese es el problema. Apuesta con Di María. Eh, realmente. Di María pienso que sí puede, quizás no 90 minutos, pero sí puede darle 60 con 60 minutos. Que tiene a Pablo Dybala ahí. Claro, pero pues, sabemos que si Dybala no... Si juega con Messi de falso 9, Dybala cabe en el esquema porque cabe por derecho. También es una variante. Es una variante. Yo no lo pudiera es, poner yo no para, 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 generarle, para generarle juego. Messi es un definido nato, independientemente que no es un delantero, no es un delantero centro. Se la sí, va a jugar todo por el todo por el todo por esa. Te tiene que poner a, a Dybala. Yo a Di María lo dejaría en el banco. Confío en él, le dio para el partido contra, contra Nigeria, le dio la oportunidad. Uh -huh. Y Di María estuvo perdido. De hecho, fue un balón, lo, una recepción de rutina la esperada, la, 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 la perdió. Te demuestra que está Pero fuera. Bueno, no, André. Fuera de forma. Tú no crees que no tienes claro. Pero eso tiene que tenerlo claro San Paolo, no tú. Pero ¿cómo tú lo ves? Esta era mi final. Esta era, era tu final, pero sí. Vamos a empezar por Se está dando un octavo. Se está dando un octavo. Yo sabía que en algún momento se veía en la cara. Claro. Entonces, no, yo di a Argentina ganando aquella final, la tengo que dar ganando aquí en, eh, en octavo. Ahora, me parece, si sale con esa formación que, de la que se está hablando San Pablo y con Messi de Falso 9, le va a costar un mundo a, a Argentina. Eh, pero bueno, Argentina tiene el mejor jugador del mundo y. Tú decías Portugal porque tiene Cristiano Ronaldo. Yo de Argentina porque se mostró distinto, mostró una actitud diferente en el partido contra Nigeria y porque también tiene un Leo Messi que marcó el primer gol, que eso lo libera también de la presión que tenía después de fallar el penal, después de no aparecer contra, contra Croacia. Eh, creo que, que gana Argentina y me parece que gana en 90 minutos. Creo que si se van a, a la larga, en la, la propia carta de Osman de Pelé, una defensa argentina que de por sí es lenta, ya cansada en un, en un tiempo extra, con la velocidad de Pelé, puede tener sí. muchos problemas. Argentina, Pero tiene, argentina debe intentar ganar en 90 minutos. Argentina tiene varios jugadores con tarjeta amarilla, el propio Messi, Machelano, el Banera, si llega a pasar a cuarto, aunque eso ya es, es el material bueno, de. Empiezan limpio ahora. No, no, ahora eh, no, no, empiezan limpio. Empiezan limpio ahora. Limpio. No, seguro. Yo voy a ir a la alineación y salía Messi con la Messi. Creo que cuando se van a limpiar es para las semifinales. No, pero también. Si no, los jugadores no hubieran presentado jugadores hacia el tercer partido. La amarilla que se ganó Messi contra Nigeria era. Si eso fuera así, ¿cómo sabe Moreno estaría? No, porque Moreno se vio las dos. Las dos amarillas, las dos amarillas en la fase de grupo. Pero ahora Messi no tiene realidad. Tiene que sacarle dos para los jugadores. Pero bueno, igual, eh, si en caso de que se arrastren las amarillas, 
en ver una amarilla que le afectaría ya más adelante. Lo que consigue este partido, creo que veo, veo a Argentina ganando. Bueno, entonces me toca a mí, yo estoy viendo a Argentina porque este sí era mi partido de octavo, al igual que Uruguay y Portugal. Y estaba dando Argentina y se me preguntan por qué, esto yo estoy diciendo porque Messi. tiene a Leo Messi. Y entonces tiene a Leo Messi y porque tiene a Machelán. Machelán es un jugador de mucha carrera. Le digo, tiene a Machelán. Lo vimos a Machelán jugando con el Y ah, no le digo, Miguel Ángel, yo creo que no le digo nada para porque lo iba a donde yo creo. Claro, porque me está, está claro que Machelán está físicamente en deuda. No está bien. Pero tener esa actitud en el campo. Es líder dentro del campo. Entonces nos paramos otra vez y José se queda solo con Francia. Queda solo con Francia. Y Andrés F. O. Y yo entramos con Argentina. Esperemos que la O sea, esperemos que la O vuelva a funcionar. Eh, eso, que, eso quiere decir. Si estas cosas que hemos hablado aquí se dan. Igual mañana. ¿Cómo? Igual mañana. Espérate, que estamos, que igual pasó. No, 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 igual es una variante, pero parece que es el sacrificio en esta condición. Esperemos, pero. Esperemos que no se tiene ganado. Bueno, lo que, lo que les decía, si esto que hemos visto aquí se da, digamos, si se da Portugal, digo, si se da mi variante, por ejemplo, tendríamos a Messi contra Cristiano. Y entonces la pregunta sería: ¿quién y por qué? Pero eso se lo vamos a dejar. Sí, eso lo vamos a esperar a eso ver si se da. Ver, pues, Ahora, a ver si se da. Díganme qué han sabido o qué han escuchado, qué han leído sobre San Paolo y el vestuario de Cantillo. Ya la gana es un poco distinto. Se le está. Hay un, un video de. ¿Cómo se dice? Robando por ahí. De San Paolo y conversando con Messi durante el partido de, de Nigeria y se dice que San Paolo le preguntó a Messi uh -huh. si metía como abuelo en ese partido. Eso. ¿Qué le habrá contestado? Porque no están las posibles alineaciones que yo le No, no, en el partido contra Nigeria. Acuérdense que Kun fue el ah, último cambio. Yo lo sé. En, en ese partido. Hay que ver porque si, re, si realmente hay tanta, hay tanta eh, separación, hay tanta distancia entre, entre los jugadores y el técnico. Eso es, algo, eso es algo que le puede pensar a cualquier selección, por mucho que tenga el MMS, muy difícil. a Cristiano Ronaldo o al que sea. Eh, realmente esa alineación de, de, de falso 9, esperemos que, que no sea. Ayer le había, ayer le había comentado. ¿Línea de 3? ¿Línea de 3 de o línea de 4? Con la línea de 4 pasó. No creo, porque si Francia va a tener ahí a, a Giroud, va a tener por un lado a Lima, por el otro el papel, no creo que vaya a tener mano a mano. Estaría loco ah, con el mano a mano. Debe mantener la, la, de la de cuatro, cuatro, cuatro con Macherano metiéndose frecuentemente entre los dos centrales formando, formando claro. línea de cinco de claro. Pero lo que le decía, ahí, ahí le comentaba la declaración de un Titi. Un Titi entre las cosas que decía de Lunes Messi decía que él no es un seleccionador. Y que puede darle alguna idea de un seleccionador, pero que él no hacía alineación. Eso, ¿qué tal? Es así, sí, no, así no. Debe ser, debe ser, debe ser así. No, no es que un Titi vaya a echarle más leña al fuego argentino de, de lo que ya de tu sí tiene si no es que hace alguna sugerencia a Messi de cómo él como lo gran jugador que él puede sentirse un poco más cómodo en el campo con quien puede tener una mejor asociación a menos que en el partido pueda o no justificar la, la táctica que, que Messi pide que le, puedan, que le puedan señalar lo que no puede seguir pasando es que San Paolo tiene que tomar las la cartas sobre el asunto, él es el director es el que manda en el en el, en el equipo, tiene que agrupar a su, a su jugador, supongamos que pase Argentina, por el marcador que sea, por la vía que sea, por muy dramática que llegue a ser, tiene que sentar a su jugador y explicarle y todas esas cosas de los videos, lo, lo mismo que hubo días atrás con Macherano, que Macherano le hacía un señalamiento, que a lo mejor eso lo hace todo el mundo, porque pasa como Argentina, está, es un equipo que está muy partido, que no tiene ideas, que han salido declaraciones de los propios jugadores fuera del vestuario, la de un abuelo que San Paolo le diga lo que quiera, entonces ya eso hace que las cámaras, los micrófonos se enfoquen hacia lo, jugador, hacia lo que está haciendo el técnico con sus jugadores o que está haciendo un jugador con el técnico de qué están hablando. Eso es normal en un entrenamiento de cualquier, de cualquier deporte. El jugador se acerca, le puede sugerir, me siento mira, más cómodo aquí, vamos a probar eh, en, en esta posición partiendo de acá o evitando, o evitando caer en esta, en esta zona del campo. 
él tiene que tratar de salir de todo, de todo eso y aglutinar a los jugadores y por los 15 días que quedan del de campeonato del mundo se aspiran a llegar a, a la final de Moscú, centrarse y unirse como equipo y dejar todos esos problemas individuales que tengan de un lado. Los 11 que salgan de titular, que sean los 11 que en mejor condición física estén y que mejor calidad hayan mostrado y rendimiento en, los, en las jornadas de entrenamiento que tengan. Esta no es una pregunta muy difícil, pero se las hago de todas maneras. De esos cuatro equipos que venimos mañana, Uruguay, Portugal, Francia, Argentina, ¿quién jugó mejor en la fase de Uruguay? Uruguay, porque fue a, a, su, a su estilo. También tuvo la fase de Uruguay menos, menos complicada. Sí, tenía, menos complicada. Menos complicada. Como Arabia Saudita, sí, sí. Rusia y, y, y Egipto, y un Egipto sin salar también en ese. Portugal ya ha llegado la última fecha sin saber si, si pasaban, y Francia lo que tenía en contra era que no sabía, Uruguay sabía que podía ser segundo, pero bueno, Francia podía perder con, con Dinamarca no. y eso no era muy conveniente para, para Francia, para las aspiraciones que tiene Uruguay, tiene que el Uruguay, segunda, Uruguay es un equipo que llega, es el único lo dice, que llega con imbatible, o sea, imbatible, no la han notado gol. Pero como, como ustedes bien apuntan, no estaba en el grupo, o sea, no tenía España, no tenía Portugal. Pero ese juego, eh, por eso es la pregunta que tú, que tú haces, ¿no? eh, es el que mejor jugó acorde a como ellos funcionan. El maestro Tavares en, un, en después del segundo partido dijo que el equipo no estaba funcionando. Uh -huh. Pero cuando lo con Rusia hicieron los goles, el equipo se dio un poquito más suelto, pero no es un cambio que un fútbol ofensivo, un fútbol alegre, vistoso, de mucho toque de balón, circulación. Uh -huh. Transiciones rápidas, no en el caso de Uruguay. En ese partido ayudó mucho el gol tempranero de. El gol tempranero de en el minuto 10 lo, lo marcó de tiro libre. Eh, está claro que Uruguay se enfrenta a un equipo como Portugal que es más o mucho más que los tres rivales del grupo. Que los tres rivales del grupo de, de Uruguay. Uruguay. Sí, digo, sí. mucho más o más. Mucho más. La defensa de Portugal es muy buena. Eh, son, son veteranos. Es mucho más que Rusia, que Egipto y que Bueno, mucho más que Arabia Saudita, mucho más que que esto y es mucho más que tú tienes mucho más que Rosario. La defensa de Portugal es muy, muy buena. Es algo que no se le puede señalar como un aspecto negativo. Es verdad, Ponte es un veterano ya, el propio Bruno Ape que está en la banca, Pepe que pasa de los 35 años, Luis Patricio es un arquero ya que lleva varios años dentro de la selección de Portugal, ya sea como suplente o como, o como titular. Eh, eh, William Carvalho, eh, Contención, ha jugado bien desde el punto de media hacia atrás, no es un hombre que dé mucho pase de gol, pero no se equivoca a la hora de recuperar los balones bastante limpios, no es, un, no es un contención brusco que vaya y haga parte y entonces ya tiene que pensar en cambiarlo o que lo puedes perder por una segunda amonestación en el partido. Un hombre que no se ve el trabajo, de, no, no se ve el trabajo sucio, poco agradecido. Uruguay, eh, Portugal para atrás tiene buena... buena, Ahora, buena Portugal, buena por, Portugal se enfrentó a Irán, se enfrentó a... Marruecos, ¿no? Sí, a Marruecos y a España. A España. Hay que ver ahí quién va a ver. Ese es Portugal, que se enfrentó a España, Marruecos e Irán. Excepto España. O sea, España es más que Uruguay. Y yo creo que es mucho más que Uruguay. Y en ese partido saldó un empate. ¿No? Sí, sí. El hecho de haber jugado con rivales de mayor nivel le da alguna ventaja a estos equipos en los estados finales. Le da más confianza. Yo creo que es algo, aquí, algo distinto. Aquí todo el mundo se va a cuidar. Yo creo que ni, ni Uruguay ni Portugal tuvieron en, en su fase de grupo a un rival similar en cuanto al estilo de juego al que se van a enfrentar. O sea, Uruguay claro. no tuvo un rival con el estilo de juego de Portugal ni Portugal se enfrentó a un rival con el estilo de juego de, 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 de Uruguay y sobre todo la calidad también. Hay que, lo que hay que ver es quién va, quién va a tener el, el control de la pelota. Porque son dos equipos que no gustan de apoderarse de la pelota y llevar las acciones, atendiendo a que no tienen capolazo ofensivo, creadores de, de juego. Moutinho lo es, pero lo que decíamos, no ha estado muy bien en el Mundial, de hecho fue a la base en el último partido. ¿Verdad que tiene que tomar el control de la, de la pelota y proponer? Y el otro es que tiene que tratar de salir o jugar al contraorpe. Hay mm. que ver cómo juegan eso, si deciden que, que es lo menos probable no hacer, no hacer dominio de la pelota en el centro del campo y hacer transiciones de defensa, defensa ataque, que es lo que ellos hacen cuando no tienen el control de la pelota, pero a mí aquí es lo que más me llama la atención de este, de este enfrentamiento. Yo ¿Quién que, va a tomar? Yo creo, que, yo creo que los dos en algún momento, en determinados momentos lo van a tener que hacer. Son dos equipos que se cierran muy bien atrás. Y tú no puedes hacer una transición rápida si ves que el rival está todo, totalmente claro. metido atrás. Por momentos van a tener que tocar el balón en defensa, jugar con el portero, buscar que el equipo rival se adelante y entonces sí, apelar a la, a la velocidad. En el caso de, de Portugal, 
la velocidad de sus hombros de arriba. Eh, eh, Uruguay también con la velocidad de Hernández, de Lanzani, de Cavani y, y buscar así, no yo creo que por un momento cada uno va a tener la posición, se va a una vez obligado por el estilo de juego de Rivera. Ya en el final del partido, quien esté adelante en el marcado, por supuesto, va a ser el que se va a encerrar la brava. Sí, no va a tomar el balón, como por ejemplo se hizo Brasil con Costa Rica cuando marcó el gol en el, en el descuento, que siguió con la, con la posesión de la pelota y en el final del partido contra, contra Serbia. Aquí no, aquí quien esté adelante en el marcador se va a encerrar atrás los últimos minutos, o los últimos 20, 30 minutos y tenemos, tendremos que ver entonces un despliegue ofensivo del otro del otro Va a ser un partido un poco complicado justamente por la similitud, en lo que decía José en, la, en las virtudes defensivas de ambos equipos y o sea, es lo que pienso, ¿no? Y va, aunque estoy dando a Portugal, ayer se lo decía, va a ser un partido que va a costar trabajo al estilo de Cristiano Ronaldo. No deja mucho espacio libre para, una, para, para, un, para un tramo de. para un corre en una esplintada de 20, sí, 25 metros. Lo conoce muy bien los defensores. Y lo conoce muy bien Godín y Jiménez. Eh, Godín y Jiménez, claro, mejor todavía lo conoce en Piqué y Sergio Ramos que metió tres a la bueno, es que eh, incluso, sí. incluso en estos tipos de partidos, el balón parado, que puede ser el factor diferenciador, está muy, muy parejo también. también Portugal tiene excelentes cabeceadores, Uruguay tiene un viejo Godín que es el mismo Chema Jiménez, eh, Cavani y propio Suárez, que no es muy alto, también se maneja bien por arriba. O sea, incluso el balón parado también es muy cerrado, hay que ver cuál de los dos consigue sacar la diferencia. Con dos, con dos maneras de jugar muy, muy similares. Vamos a ver mañana qué, qué nos depara. Francia Argentina. Volvemos a Francia Argentina. Tengo una declaración aquí. Tienen que recordar a Robert Pires. Campeón del mundo en 1998. Y acaba de declarar Pires que Francia sufrirá con Argentina. Incluso dijo que si se pudiera evitar, si se pudiera haber evitado, hubiera sido mejor. Claro, o sea, ¿Qué la, creen? Las personas, eh, todo el mundo, eh, incluso los que no le van a simpatizan con Argentina, saben que Messi es la, la, la botella de ese equipo, si tiene una tarde buena o una sola jugada como la que hizo en el, en el gol, puede ser suficiente para, para que su equipo gane y los jugadores mostraron una actitud positiva contra Nigeria eso puede quedarle, es lo que tiene que tratar el cuerpo técnico de Argentina de sacar a los jugadores, motivarlo y decirle, aunque no juguemos un fútbol vistoso en, esto, en este momento tenemos que jugar con dejando, dejando el la piel en este terreno, como se dice popularmente, con juego sagrado, como dicen los argentinos, la frase del, del, coco, del coco vacío, tienen que eh, tener mucho cuidado los franceses, hay que ver si se despierta un Sergio Agüero, un Dybala, si sale de titular Dybala, me imagino que va a ir con mucha hambre por demostrar que él es titular en, ese, en, esa, en esa formación, hay que tener bastante, bastante cuidado con él, Vanega, había sido muy discutido, sin embargo, de un pase excelente de la bola a Messi de más de 30 metros por, por aire. Son aspectos que tiene que tener cuidado es Francia que, a la hora de lo manejarse. Que digo, lo que digo al Nadie Chico se Chico. quiere enfrentar a, a Portugal por el hecho de Cristiano Ronaldo. Nadie quiere enfrentarse a, sí. a Argentina por Messi, quizás a Brasil por Neymar, porque son hombres que solo pueden alar el equipo y hacer que gane por tres goles, por dos goles, sin ningún tipo de problema. Lo, lo dijo Ali en su momento eh, respecto a Argentina y lo digo también respecto a Uruguay, lo del barco con el TNT. Eh, si explota esta selección, indiscutiblemente son jugadores de mucha calidad. Tanto de Panella, no solo Messi, de Ibarra si juega, el caso de Di María si tiene un buen partido, el Cuba Agüero, eh, Iguay, que por lo general antes de las finales siempre le ha rendido a, a Argentina en los torneos. Hay gente que le tiene fe a Iguay para esta, he visto dos o tres. Parece que son corazonadas, personas que le van a Argentina, que manifiestan que, que es el mundial de, de Guayín, que Guayín sí, bueno, tuvo un fallo, a lo mejor ese fallo es una, tuvo, una premonición de que las cosas van a mejorar una, para... Un fallo con que le pudo costar. Le pudo, costar. Casi nadie se cuenta ya del, del fallo de, de Guayín, casi nadie ya se va bueno, a acordar. Estamos, estamos casi llegando a, al último minuto de esta conexión Cruz 2018. Acérquense a un posible marcador entre Uruguay y Portugal. Eh, Uruguay Portugal. Dos, ¿Esto es un partido de muchos goles o no? 2-1. No, 2-1 no, 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 a favor de Uruguay. Y 1-1 Francia Argentina a penal. 1-1 en 90 minutos. En 90 minutos y se van a penal. No anotan en el Alange. En el Alange. En el Alange es muy difícil que se marque. Uno por el cansancio. Espérate, espérate, y dos porque se, se ve ahí, bastante. Espérame ahí que has complicado el último minuto. 1-1 en 90 bueno, minutos. Y se van a la y no anotan en el Alange. ¿No me puede decir cómo queda la serie de penalti? Bueno, 
Messi tirando el último penal por la Argentina, lo que te puedo decir. Tiene que ser el hombre para el último penal por, no, por la Argentina. No, por oye, oye, tú estás diciendo que Messi va a fallar. No, 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 que sea el último hombre tirando Pero el penal. Pero se me está dando Francia a la hombre. No, ahí hay que ver. Si sí, él tira el último, tira el último, lo mete. El último. De Argentina lo mete, después viene Francia, lo mete y a Pero todo hasta, la, hasta el quinto disparo. Se supone que si tú tiras el último, si lanzas el último. El, el último, último de Argentina. Argentina. El último de Argentina. Argentina. Si Argentina empieza pateando y ha fallado a alguien en el. Puede ser, puede ser puede que ser. Francia tire. Tira a Messi el quinto, ahora es la, la, la quinta ronda de Argentina y hay ya que lo, ver. Ya lo entendí. El último de Messi. Bueno, ya él ya dio su. 1 a 1, 90 minutos Francia, uno, Francia, Argentina, no hay gol en el alargue y tú dices que la serie de penalti es de 5 penales. 5 penales. 5 penales, cinco penales cinco gana penales. Francia. Bastante calidad para... Gana Francia, por lo que tú dices, 5 a 4. Entonces yo vuelvo a tu lado. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1 con 2 goles de Suárez. 2 goles de Suárez. Necesita Suárez más caro. 2 goles de Suárez. Es el, el, el que yo puse como goleador de Mundial. Suárez tiene 2 goles de Suárez. Sí. Entonces falta 2 goles de Suárez. Eh, yo veo un 2-1 final en los dos partidos, ganando Uruguay y ganando el Bien. Entonces Portugal, yo veo Portugal ganando 2 a 0 y veo a Argentina ganando 1 a 0. Nos vemos mañana. Gol de Messi. Nos vemos mañana con gol de, de Argentina. Messi. De Messi. De, de Portugal, el primero de Cuaresma, el segundo de Cristiano Ronaldo. Nos vemos en la próxima conexión Rusia 2018.